இது சும்மா ஜஸ்ட் ரெக்கார்டிங் கார்டு எல்லா பூக்களும் ஏக ஏரிய உணர்வுகளுக்கு அன்பார்ந்த வாசக பெருமக்களே சகோதர சகோதரிகளே இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணத்திலே இருக்கோம் நாற்பத்தி ஆறாவது சென்னை புத்தக காட்சியிலே ஒரு இளம் எழுத்தாளருடைய ஒரு இளம் முஸ்லீம் பெண் எழுத்தாளர் சஃபியா சயீத் அவர்கள் எழுதிய மாடஸ்டி எ கிஃப்ட் ஹியூமானிட்டி என்ற நூலை இப்பொழுது வெளியிட இருக்கிறோம் இந்த நூலை வெளியிடுவதற்காக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவி சௌதரி ஃபாத்திமா மசுபர் சென்னை மாநகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வெளியிடுவார்கள் அப்படியே முதல் பிரதி ஜமாத்து இஸ்லாமிய தமிழக மகளிர் அணியுடைய துணைத் தலைவி ஃபாத்திமா ஜலால் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த நிகழ்வை இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுமாறு சௌதரி ஃபாத்திமா மசுபர் அவர்களை அன்புடன் வேடுகிறேன் அளவிலா கர்ணையும் இணையில்லா கிருபையும் உடைய ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன் அவனது சலாமும் சாந்தியும் ஐலத்தின் அருக்குடையாக வந்த சத்திய தூதர் முகமது நபி சல்லாஹ் அலை வஸ்லாம் அவர்களுக்கும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த நல்லடியார்களுக்கும் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக என்ற பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அலமதுல்லா அல்லாஹுடைய ஒரு மே மாபெரும் ஒரு அருட்குடை ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் நாம் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை இப்போது வெளியிட்டோம் மாடஸ்டி ஏ கிஃப்ட் டு ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிற இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் ஆசிரியர் சஃபியா சையத் இவர்களை பற்றி சொல்லும்போது நம்மளுடைய கண்கள் அகல விரியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆச்சரியமானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த ஆசிரிய இந்த புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் ஒரு குழந்தை மாணவ பருவம் பதிமூன்று வயதில் இந்த புத்தகத்தை இந்த உலகத்திற்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறார் என்றால் அவர்களுடைய அறிவு ஆற்றலும் அவர்களுடைய வளர்ப்பும் இங்கே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இல்லையா குழந்தை பருவம் மாணவ பருவம் என்பது நாம் எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் குழந்தைகள் இன்று செல்போனிலே முடங்கி கிடக்கிறார்கள் இன்னும் அவர்களை படிக்க அவர்களுடைய பள்ளி பாடங்களை படிக்க வைப்பதற்கோ எழுத வைப்பதற்கோ நாம் மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் இங்கு தாய்மார்கள் எல்லாமே சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணத்தில் இந்த மாணவ பருவத்தில் அதுவிழும் கோவிடுடைய காலகட்டத்தில் தன்னுடைய பதிமூன்றாவது வயதில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை இந்த உலகுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் என்றால் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு இங்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் திருவள்ளுவன் சொல்லுவான் ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என உரைக்கும் தாய் அப்படின்ட்டு அந்த தாய் ஆகப்பட்டவள் தன்னை தன்னுடைய குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் போது கூட ஏற்பட்ட சந்தோஷத்தை விட தன் மகளை தன் பிள்ளைகளை சான்றோன் என கூறும்போது அவன் பெரிது மகிழ்வாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு தருணம் இப்போ அந்த அப்படியாப்பட்ட தருணத்தை அந்த குழந்தை அந்த பெற்றோர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறது இன்றைய மான பருவங்கள் தவறான வழியில் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த குழந்தை இப்படி ஒரு இதை பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பாராட்டையும் ஒரு பெருமையும் கொடுத்திருக்கிறேன் என்றால் மற்ற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இது ஒரு படிப்பினையாக இருக்கிறது அதனால் எழுத எழுத முடியும் இன்றைய குழந்தைகள் அவர்கள் அறிவிலும் மற்ற எல்லா விஷயங்கள்லையுமே திறன் படைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்பேற்பட்ட குழந்தைகளால் சாதிக்க முடியும் என்பதை இந்த சஃபியா செய்யது நிரூபித்திருக்கிறார் 
இதை போல் இதை பார்த்து பார்க்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருமே என்ன பண்ண வேண்டும் இந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் இந்த செய்தியை எடுத்துரைக்க வேண்டும் இன்னும் இதுபோல் தானும் முன்னேற வேண்டும் தாங்களும் எழுத வேண்டும் இந்த எழுத்தின் மூலமாக தன்னுடைய ஆற்றலையும் தன்னுடைய செய்திகளையும் இந்த உலகுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு இதனை படித்து பயன்பெற்று மக்களுக்கும் எத்தி வைக்கக்கூடியவர்களாக வல்ல இறைவன் நம் அனைவரையும் ஆக்கியல்வானாக என்ற பிரார்த்தனையில் முடிக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை பற்றி ஒரு சிறப்பு ஒரு கருத்துக்களை சகோதரி ஃபாத்திமா முசஃபர் அவர்கள் தேசிய முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவியாக இருக்கிறார்கள் இன்னும் இங்கு சென்னையுடைய புதுப்பேட்டை இதில் கவுன்சிலராகவும் இருக்கிறார்கள் இன்னும் நாடறிந்த பேச்சாளராகவும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை பற்றிய சிறு வாழ்த்துறை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜசாக்கல்லா ஹேர் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனும் ஆகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் திருநாமத்தால் என் உரையை ஆரம்பிக்கின்றேன் புக்ஃபேரனுடைய அரங்கங்களில் வரும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் ஆவலோடு பார்ப்பது ஐஎஃப்டி இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்டினுடைய அரங்கம் எங்கே இருக்குது என்று தான் நாம் தேடி வருவோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் புது புது புத்தகங்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற தலைப்புகளில் அதிகமாக பப்ளிஷ் செய்யக்கூடிய பப்ளிகேஷனில் வந்து இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் முன்னணியில் இருக்குது அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு முன்பு பேசிய தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி ஜமாத்தி இஸ்லாமிய ஹிந்து மகளிர் அணியுடைய தலைவி அருமை சகோதரி ஃபாத்திமா ஜலால் அவர்கள் ஒரு அருமையான ஒரு முன்னுரையை வழங்கி இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை எனக்கு வழங்கியதற்கு இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் மற்றும் ஜமாத்தி இஸ்லாமிய ஹிந்துக்கினுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த புத்தகம் வெளியிடுவது என்பது ஒரு தாயாக தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு சாதனையை படைச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த பரவசத்தோடு அந்த ஒரு சந்தோஷத்தோடு நான் இங்கே நிற்கிறேன் இட்ஸ் வெரி ஓவர் வெல்மிங் ஃபார் மீ டுடே டு ரிலீஸ் திஸ் புக் மாடஸ்டி அ கிஃப்ட் டு ஹியூமனிட்டி ஃபார் பீஸ் ஹாப்பினஸ் அண்ட் மோர் தட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டாபிக் ஆன் விச் அவர் டியர் டாட்டர் சஃபியா சயீத் ஹா டீனேஜர் ஹேஸ் ஆத்தர்ட் இந்த மந்த் இந்த மந்த்ஸ் வேர் ஷி வாஸ் இன் லாக்டவுன் வென் த யங்ஸ்டர்ஸ் வேர் ஆல் இண்டல்ஜ் இன் ஆல் த சோஷியல் மீடியா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கேமிங் அண்ட் ஆல் த சேட்டிங் அண்ட் யூனோ ஆல் தட் கம்ப்ளைண்டிங் தட் யூர் ஆல் சிட்டிங் அட் ஹோம் விதவுட் பீங் ஏபிள் டு கோ அவுட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் சஃபியா சயீத் அ வண்டர்ஃபுல் கேர்ள் மாஷா அல்லா அண்ட் ஹர் என்டையர் ஃபேமிலி ஃபார் கம்மிங் அவுட் வித் திஸ் வண்டர்ஃபுல் புக் ரொம்ப ஒரு அருமையாக வந்து இந்த பிள்ளை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க மாஷா அல்லா ஒரு டீனேஜராக அந்த பருவத்தில் அவங்க மத்தியில் என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குமோ அதை பற்றி வந்து ஒரு சின்ன புத்தகமாக எழுதியிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஏழு தலைப்பு நான் வந்து ஒரு நேற்று நைட் தான் எனக்கு இந்த புத்தகம் என் கைக்கு வந்துச்சு ஸோ கிடைச்ச நேரத்தில் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ எடுத்து சும்மா ப்ரௌஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் முதல் பக்கம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து அந்த கடைசி நாற்பதுவாவது பக்கம் போகிற வரைக்கும் நான் இந்த புத்தகத்தை கீழே வைக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹயா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடக்கம் ஒழுக்கம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் தமிழில் சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் வந்து மாடஸ்டி அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் சஃபியா வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹயா கண்மணி நாயகம் சிராலிசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹயா மினல் ஈமான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது நம்முடைய நம்பிக்கை அஸ்திவாரத்திலிருந்து வருவது தான் அடக்கம் ஒழுக்கம் அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பித்து சஃபியா வந்து ரொம்ப அருமையாக அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க பாசிட்டிவ் ஹயானா என்ன நெகட்டிவ் ஹயானா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹயா அப்படின்ட்டு அதாவது எதிலெல்லாம் வந்து ஒழுக்கம் இருக்கணும் நம்ம வந்து நேர்முறைப்படுத்தக்கூடிய ஒழுக்கங்கள் என்ன நம்மளை தவறான பாதையில் செல்லக்கூடிய பழக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பட்டியலிட்டு சொல்கிறாங்க அதில் நம்ம அடக்கம் ஒழுக்கம் சொன்னோன்னா முதல்ல நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருவது நல்லா ஒழுக்கமாக உடை அணையணும் அடக்கமாக தெரியணும் குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு தான் அடக்கம் ஒழுக்கம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அதில் வந்து இந்த எழுத்தாளர் சஃபியா அவர்கள் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் அடக்கம் என்பது பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மனித இனத்திற்கு தான் இது முழுமையாக மொத்தமாக இது சாரும் அப்படின்ட்டு முதல்ல வாதத்தை எடுத்து வைக்கிறாங்க தட் இஸ் செல்ஃப் இஸ் வெரி வெரி யூனோ டச்சிங் வெஷ் இஸ் எஸ் தட் ஹையா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபீமேல் இட்ஸ் நாட் அ ஃபீமேல் ஜெண்டர் திங் இட்ஸ் ஃபார் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அண்ட் வாட் வாஸ் வாட் வாஸ் வெரி டச்சிங் இஸ் வென் ஷி செட் தட் ரைட்டியஸ்னஸ் மாடஸ்டி அண்ட் பாயிட்டி இஸ் நாட் ஜஸ்ட்
ஒன் நீங்க போடக்கூடிய இந்த உடைகளில் மட்டும் வந்து ஒழுக்கம் கிடையாது நீங்க பேசக்கூடிய விதம் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய விதம் ஒருவரோடு ஒருவர் பழகக்கொள்ள பழகி கொள்ளக்கூடிய விதம் இன்னும் அவங்க சொல்றாங்க நம்முடைய வார்த்தைகளில் ஹையா இருக்க வேண்டும் ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய துணியில் ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து இந்த யங் ஜெனரேஷன் பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்வேரிங் யூஸிங் ஆல் த ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் த பி லெட்டர் வேர்ட் த எஃப் லெட்டர் வேர்ட் த சி லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணது அப்படியே அவங்களுக்கு தெரியாமலேயே வாயில் வந்துடுது இந்த தப்பான வார்த்தைகளில் எவ்வளோ அசிங்கமான அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல தி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வென் த யூஸ் த கஸ் வேர்ட்ஸ் வென் தே ஆர் ஸ்வேரிங் அட் ஈச் அதர் தே டோன்ட் ரியலைஸ் தட் தே ஆர் யூஸிங் த மதர் இன் தட் பேட் லாங்குவேஜ் தே யூஸிங் த சிஸ்டர் இன் த பேட் லாங்குவேஜ் தே யூஸிங் த ப்ரைவேட் பார்ட் ஆஃப் அ மேல் அண்ட் அ ஃபீமேல் இன் த பேட் லாங்குவேஜ் அண்ட் இட் ஹஸ் பிகம் அ நார்ம் ஆஃப் த டே where the youngsters want to just you know very casually they're using all these words our author safia very nicely has pointed out what's the point using all these bad words where it is reflecting on your character and your righteousness what's the point being covered from top to bottom when your word is not going to be good and when your language is not going to be good your voice is not going to be good your way the way you're looking at uh, your vision is not going to be good and your transaction is not going to be good idella vandu romba arumiya avanga point out pandranga very thought provoking puthanga romba nammude unarvu poorvamaga nammai vandu nariya sindhikka vekkakudiya inda 40 pakkangal dhaan romba arumiya irukku ennudaiya korike enna na ellarum vaangi idhu varum ilaya thalaimuraiki mattum alla periyavargalukkum saarum ena olukkam endru sollakudiya hayava pathi oru thalaippil enna solranga neenga seiyakudiya vaanivam ungude transactions adhiliyum olukkam irukkanum adhiliyum adakkam irukkanum இது எல்லாத்துக்கும் அஸ்தி வாரம் இறை அச்சம் நீங்கள் முஸ்லீமோ முஸ்லீம் இல்லையோ என்பது முக்கியம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நல்ல மனிதராக இருக்கிறீங்களா இறை அச்சம் உடையவர்களாக இருக்கிறீங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் பேரளவில் நாங்கள் வந்து முஸ்லீம்களாக கிறிஸ்தவர்களாக இந்துக்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இறை அச்சம் நம்மிடம் இருக்கின்றதா என்றால் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஆக இந்த புத்தகம் ஒரு முஸ்லீமுக்காக என்று எழுதப்பட்ட புத்தகம் அல்ல மனிதர்களுக்காக என்று ஒரு இளம் பெண்மணி எழுதியிருக்கிறாங்க இதை எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் குறிப்பாக இளம் தலைமுறையினர் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஹிஜாப் என்றால் ஒரு முஸ்லீம் வார்த்தை ஹிஜாப் என்றால் முஸ்லீம் பெண்களுக்காக வேண்டிய ஒரு உடை ஹயா என்றால் இதெல்லாம் வந்து அரபி வார்த்தை என்று நினைக்க வேண்டாம் இது வந்து பொதுவாக எல்லா மனித குலத்திற்காகவும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து இதை அனைவரும் வாங்கி படிக்க வேண்டும் இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் இப்படிப்பட்ட அருமையான பப்ளிகேஷன்ஸ் தொடர்ந்து செய்யணும் இதில் இன்னொரு மைல் ஸ்டோன் என்னென்னா பப்ளிகேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஐநூற்றி ஓராவது பப்ளிகேஷனாக இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் இதை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அதற்கு என்னோட மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்து இது போல் இளம் எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிப்பது என்பது இன்றைய காலத்துடைய கட்டாய தேவையாக இருக்குது வி நீட் மோர் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி நீட் மோர் ரீடர்ஸ் ரீட் டு லீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படித்தோம் என்றால் நம் மற்றவர்களுக்கு வழிவகுக்க முடியும் மற்றவர்களுக்கு நாம் தலைமை தாங்க முடியும் ஆக படிக்கக்கூடியவர்களாக படித்ததை உணரக்கூடியவர்களாக உணர்ந்ததை சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக சிந்தித்ததை வாழ்க்கையில் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக பின்பற்றியதை மற்றவர்களுக்கு எத்தி வைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் அனைவரும் விருப்பமாக என்ற அந்த பிரார்த்தனையோடு இஸ்லாமிக் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் மற்றும் புக் ஃபேரோடைய அத்தனை அமைப்பாளர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வசலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்து தேங்க்யூ ஜசாக் முல்லா ஹைரன் சகோதரி பத்திமா முசஃபர் அவர்களே அலமதுல்லா வாழ்த்துறை ஆசிரியருக்கு மட்டுமில்லாமல் ஐஎஃப்டி ஐஎஃப்டியுடைய நிறுவனத்திற்கும் இந்த பப்பாசியோடைய நிறுவனத்தினருக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு முக்கியமான இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தில் ஆசிரியருக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்ல இது கடமைப்பட்டிருக்கேன் இத்துடன் உங்களுடைய இதை நிறுத்தி விடாமல் இன்னும் தொடர்ந்து பல புத்தகங்கள் பல ஆக்கங்கள் இந்த உலகுக்கு தர வேண்டும் இன்னும் இந்த இளம் எழுத்தாளருடைய ஆசை கனவு என்னவாக இருக்குது என்றால் அவங்கள் வருங்காலத்தில் இஸ்லாமிக் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் செக்டருடைய வழக்கறிஞராக சரியா உடைய வழக்கறிஞராக வர வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய எதிர்கால திட்டமாக இருக்கிறது இறைவன் அவர்களுடைய அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி தர எல்லாம் வல்ல இறைவன் கிருபை செய்வானாக என்ற பிரார்த்தனை முடிக்கிறேன் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கு